Vamos a ver entonces el problema número 3. Por acá me dicen, hay la longitud de la base media del trapecio ABCD. Ya pues mira, cuando a ti te pidan la base media es como si te dijeran la mediana. Y recuerda que la mediana viene a ser el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos, ¿no? O sea que este es igual a este y este es igual a este, ¿no? Entonces a mí me están pidiendo justamente este segmento de acá. Ya. Eh, me dicen que BC con AD eh, son paralelos. Bueno, ya está. Y ya pues, ¿no? Sabemos que BC con AD son paralelos y este ángulo yo lo puedo pasar a esta posición como ángulo alterno interno o si no, aprovechas la Z, ¿no? Eso que te permite generar un triángulo isósceles acá. Lo que significa que este que vale 6 también vale este que vale 6, ¿no? Ya. Este phi lo puedes pasar a esta posición como ángulo alterno interno o si no aprovechas la Z. Lo que te permite generar un triángulo isósceles. Y si este vale 8, este vale 8, ¿no? Y ya está. Entonces la mediana viene a ser igual a la semisuma de las bases, ¿no? Entonces yo tengo por acá 14, por acá yo tengo 4, entre 2, ¿cuánto nos debería salir? En este caso 9, ¿no? Ya está. O sea que la respuesta del problema número 3 viene a ser avioncito, muchacho.